আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু শুদ্ধি দর্শক মণ্ডলী আমি এখন পবিত্র মদিনা মনাওয়ারার রাউজার সামনের অংশে হেঁটে বেড়াচ্ছি এখানে বিকালবেলা বসে থাকলে হাঁটলে অন্য রকম একটি ভালো লাগা কাজ করে যেটি ভাষায় বলে কোনোদিনই বোঝানো সম্ভব নয় যারা এখানে আসেননি তারা এটি কখনোই অনুভব করতে পারবেন না এখানে আসার অন্য রকম যারা একবার এসেছেন অর্থাৎ অনেকেই আমরা আসি না আসি না বিভিন্ন কাজের চাপে যে হ্যাঁ যাব এই বছর যাব আগামী বছর যাব নিয়ত আছে কিন্তু একবার যখন আসে তখন ওনারা বুঝতে পারেন যে এই জায়গাটিতে আসলে কতটা শান্তি যারা এখানে পবিত্র মন নিয়ে পরিষ্কার মন নিয়ে একবার এসেছেন তারা এখান থেকে চলে যাবার সময় অস্থির হয়ে যান আবার কবে আসবেন এই পবিত্র ভূমিতে পবিত্র মাটিতে কারণ এখানে এমন একজন ব্যক্তি সাহিত আছেন যিনি আমরা দুনিয়াতে কাউকে ভালোবাসি ক্ষণিক সময়ের জন্য বা কোনো স্বার্থের জন্য কিন্তু এই যে সবুজ গম্বজওয়ালা মদিনাওয়ালা রহমাতুল্লি লাল আমিন দয়া সাগর তিনি প্রতিনিয়ত সারা বিশ্বব্যাপী যত কোটি কোটি উম্মত রয়েছে সবার জন্য তিনি কেঁদে চলেছেন আমরা হয়তো ওনাকে ভুলে থাকি ওনাকে স্মরণ করি না মনে করি না কিন্তু উনি কিন্তু এই পবিত্র রজা ভূমিতে সাহিত আছেন হায়াত নবী জিন্দা নবী যিনি এখনও প্রতিদিন প্রতি সময় শুধু একটি কথাই বলে থাকেন রব্বি হাবলি উম্মতি রব্বি হাবলি উম্মতি রব্বি হাবলি উম্মতি অর্থাৎ আমরা তাকে ভুলে গেল উনি আমাদেরকে ভুলেন নাই প্রতিনিয়ত আমাদের গুনা মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন রহমত কামনা করেন তার উম্মতের জন্য তিনি কেঁদেই চলেছেন এবং কাল কিয়ামতের দিন তিনি হবেন সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য সাফায়াতকারী এ জন্যই বিভিন্ন বড় বড় নবী রাসুলগণ আফসুস করেছেন হে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কেন আপনি নবী করে পাঠালেন কেন আপনি বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আয়াল আমিন সাইয়দুল মুরসালিন দু জাহানের বাদশার উম্মত করে পাঠালেন না কারণ আমরা যদি ওনার উম্মত হতাম তাহলে তো রহমাতুল্লিল আল আমিনের খাতিরে আমরা ক্ষমা পেয়ে যেতাম আমাদের এত দায় দায়িত্ব এত জবাবদিহিতা থাকত না কারণ অন্য কোনো নবী রাসুল রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাফায়াত ছাড়া সুপারিশ ছাড়া কাল কিয়ামতের দিন পার হতে পারবেন না ওনার উসিলাতে লাগবেই আমরা অনেকে উসিলা বিশ্বাস করি না কিন্তু আল্লাহ পাক দুনিয়াতে কোনো সৃষ্টি করেন নাই কোনো উসিলা ছাড়া কোনো মাধ্যম ছাড়া উসিলা লাগবেই তাই তো তিনি রহমাতুল্লিল আল আমিনকে একটি বড় উসিলা বানিয়ে দিয়েছেন বিশ্ববাসীর জন্য কারণ রহমত এই দুনিয়াতে রহমত বিতরণ হয় রহমাতুল্লিল আল আমিনের মাধ্যমে পবিত্র কোর আনে তাকে রহমাতুল্লিল আল আমিন উপাধি দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পাক বলেন অর্থাৎ নিশ্চয় ফেরেস্তা নিশ্চয় আল্লাহ এবং তার সকল ফেরেস্তাদেরকে নিয়ে এই আমাদের এই নবীর উপরে দুরুদ সালাম পেশ করেন এবং আমাদেরকে দুরুদ সালাম পেশ করতে বলেছেন অর্থাৎ এই ঘোষণা অনুযায়ী কিন্তু দরুদ সালাম পেশ করা ওয়াজিব আল্লাহ পাক কিন্তু কারো কোনো আবাদত করেন না কোনো কিছু করেন না কিন্তু তিনি তার প্রিয় হাবিব রহমাতুল্লিল আল আমিনের জন্য তিনি দরুদ পাঠ করেন কোটি কোটি ফেরেস্তাদেরকে নিয়ে তিনি দরুদ পাঠ করেন সালাম পাঠ করেন এই রহমাতুল্লিল আল আমিনের কারণ তিনি সৃষ্টির অর্থাৎ এই দুনিয়া সৃষ্টি শুরুতেও তিনি ছিলেন আদিতেও অন্ততেও তিনি ছিলেন আছেন থাকবেন যাকে সৃষ্টি না করলে 
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুনিয়াতে কিছুই সৃষ্টি করতেন না এখানে আমরা যারা আসি আমরা এই প্রিয় হাবিবকে প্রিয় রাসুলকে আমরা কোনো দিন দেখিনি কিন্তু তার প্রতি এক অঘাত এক টান মায়া মমতা ভালোবাসা কাজ করে বিশেষ করে আমরা যখন বিদায় নেই খুব কঠিন হয়ে যায় বিদায় নিতে আমি আবেদন রাখব যারা সামর্থ্য রাখেন অন্য কোনো দেশে যাবার আগে এখানে আসবেন অন্য কোনো দেশে ঘোরার আগে এখানে ঘুরে যাবেন যেই মানুষটি আপনার জন্য কেঁদে চলেছে তাকে একটি বার সালাম দিয়ে যাবেন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছে যে আমার কবর জিয়ারতে আসলো সে যেন জীবিত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো এটি আমাদের জন্য একটি বিরাট পাওয়া কারণ সাহাবাগণ রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকে সরাসরি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন আমাদের সেই সুযোগটি হয়নি কিন্তু একেবারে আল্লাহ পাক বঞ্চিত করে দেননি তাই তো রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলে গিয়েছেন যে আমাকে সালাম দিবে কাল কি আমাদের সে আমার প্রতিবেশী হবে যে দেখছেন লোকজন বসে আছেন তারা নীরবে নিবৃত্তে দো জাহানের সর্দার কে রহমাতুল্লিল আলমিনকে সালাম দিয়ে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে খুব কষ্ট লাগে কিছু কিছু লোক হয়তো অজ্ঞতা বসত আর নয়তো কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কোনো চক্রান্তের অংশ হিসাবে বলে থাকেন আপনারা হজ করবেন হজ করে মদিনায় যাবেন মসজিদি নববী দেখান নিয়তে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের জেয়ারতে নাকি যাওয়া যাবে না এটা নাকি বেদাত হবে সেরেক হবে এই সেই উল্টা পাল্টা যত কথা মাসালা মাসাইল ফতোয়া এই ইট কাঠ পাথরের মসজিদে নববী দেখে আমি কি করব আমার কি ফায়দা আমার কি লাভ এর চেয়ে তো আমি মক্কায় পরে থাকলে আমি কাবা ঘর দেখলে তো এক রাখাতে এক লক্ষ সোয়াব হচ্ছে প্রতি নামাজে সব কিছুতেই ওনারা বলে থাকেন মদিনায় যেতে হলে মসজিদে নববী দেখার নিয়তে অর্থাৎ এই ইট কাঠ পাথরের মসজিদ দেখার নিয়তে আসতে হবে রহমাতুল্লিল আলমিনের জেয়ারতের উদ্দেশ্যে নাকি আসা যাবে না নাউজবিল্লা হিমিন জালিক আল্লাহ পাক এই ফেতনা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুক সকলকে বাঁচিয়ে রাখুক আমি বারবার আসব আপনারাও আসবেন ইনশাল্লাহ নিয়ত আছে আবার অনেকেই বারবার হজ করাকে একটু কটাক্ষ করে বলেন যে আপনারা কেন টাকা নষ্ট করে বারবার মক্কা মদিনাতে যান হজ করেন এই টাকা দিয়ে তো গ্রামের কোনো মহিলাকে বিয়ে দিতে পারেন কোনো এতিমকে আপনি বড় করতে পারেন অর্থাৎ আমি আপনি যদি সিঙ্গাপুর ঘুরে বেড়াই দুবাইতে ঘুরে বেড়াই আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই ফুর্তি করে বেড়াই তখন কিন্তু ওনারা এই ফতোয়া দিবে না ওনারা কিন্তু বলবে না যে ভাই আপনি এই বছর আমেরিকায় না ঘুরে এটা দিয়ে একটু দান করেন এতিমখানায় দান করেন তখন কিন্তু এই ফতোয়াটা দিবে না যখনই আপনি বারবার হজ করবেন বারবার ওমরা করবেন তখনই এই কিছু ছোট মনের মানুষ এই উল্টা পাল্টাগুলি ফতোয়া দিয়ে থাকে যে আপনারা এই টাকাগুলি নষ্ট করে অর্থাৎ মদিনা আসাটাকে মক্কায় আসাটাকে ওনারা টাকা নষ্ট করা মনে করে কতটা ছোট মনের হলে এরকম কথা বলতে পারে অথচ ওনারা সিঙ্গাপুর যান ব্যাংকক যান থাইল্যান্ড যান ওখানে ফুর্তি করতে যান ওইটাকে অপচয় মনে করেন না এখানে আসলেই এক শ্রেণীর লোকের গায়ে জ্বালনি শুরু হয়ে যায় যুগে যুগে আবু জেহেল আবু লেহাব মোনাফিকদের মোনাফিকরা ছিল আছে এবং তাদের বংশধররা থাকবে এবং তারা সব সময় একটা নেগেটিভ কথা প্রচার করে বেড়াবে যারা এখনও মক্কা মদিনায় আসেন নাই সামর্থ্য আছে আমি অনুরোধ করব আপনারা দ্রুত চলে আসুন কারণ হজ ফরজ হবার পরে যদি ফরজ 
হজ না করে কেউ ইন্তেকাল করে তখন রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছে কেউ যদি হজ না করে অর্থাৎ ফরজ হবার পর হজ না করে ইন্তেকাল করে তাহলে সে ইহুদি হয়ে মারা গেল না খ্রিস্টান হয়ে মারা গেল তাতে আমার কিছু যায় আসে না এটি কিন্তু বিরাট একটি সাংঘাতিক কথাবার্তা কারণ যেখানে রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রব্য হাবলি উম্মাতি রব্য হাবলি উম্মাতি বলে কাছেন সেখানে তিনি বলে দিচ্ছেন যে সামর্থ্য থাকার পরও যে হজ না করে ইন্তেকাল করলো সে যদি খ্রিস্টান হয়ে মারা যায় ইহুদি হয়ে মারা যায় কাফের হয়ে মারা যায় তাতে আমার কিছু যায় আসে না এটি কিন্তু একটি সাংঘাতিক কথাবার্তা আমরা অনেকেই বিশেষ করে বাংলাদেশিরা প্ল্যান করি যে বয়স হোক রিটায়ার্ড করি দুনিয়াবি সমস্ত কাজ থেকে যখন রিটায়ার্ড হয়ে যাব অক্ষম হয়ে যাব কোনো কিছু করার শক্তি থাকবে না তখন শেষ বয়সে গিয়ে হজটা করে আসব না এটি কিন্তু মারাত্মক ভুল অর্থাৎ যেই বছর আপনার হজ ফরজ হয়েছে আপনি সেই বছরই দ্রুত চলে আসুন অনেকেই চিন্তা করেন যে হজ করে হজটা মেনটেন করতে পারব কি না সেটা ভিন্ন বিষয় সেটা আপনার আমলের বিষয় কিন্তু হজ আপনাকে আদায় করতে হবে হজটি ফরজ হবার সাথে সাথেই আর যাদের সামর্থ্য আছে তারা অন্য সময় ওমরাতে আসবেন আর একটি হাদিসে এসেছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে পবিত্র রমজান মাসে ওমরা করলো সে যেন আমার সাথে হজ করল এই জন্য এখানে রমজান মাসে প্রচুর ভিড় হয়ে থাকে প্রায় হজের কাছাকাছি মানুষ এখানে জমায়েত হয়ে থাকে আর বিশেষ করে লোকজন বিশেষ করে লোকজন মক্কাতে হজটি করার ওমরা করার পরে ওনারা মদিনায় এসে ঈদের নামাজ পড়েন মক্কার লোকজন এটি আমি কয়েকদিন আগে জানতে পারলাম বিশেষ করে এখানে যারা হোটেল ব্যবসা করেন তাদের থেকে তথ্য জানতে পারলাম যে ঈদের দিন এখানে হোটেলগুলি ফিল আপ হয়ে যায় বলল যে মক্কা এবং আশেপাশের লোকজন বিভিন্ন রিয়া দাম্মাম ওনারা এই রওজা শরীফে এসে নবীজির সাথে নবীজির পাশে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজটি আদায় করেন এটি কিন্তু একটি বিশাল ভাগ্যের ব্যাপার এখানে ঈদের নামাজ আদায় করা কারণ বিশ্ব নবী হায়াত নবী জিন্দা নবী তিনি সব কিছু জানতে পারেন দেখতে পারেন আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তো যাদের সামর্থ্য আছে তারা রমজান মাসেও আসবেন অন্য সময়ও আসবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে বারবার আসা তৌফিক দান করুন আজকে চব্বিশ আগস্ট দুই এটা আমার পবিত্র হজের পরে মদিনা সফর কালকেই ইনশাল্লাহ আমরা ঢাকা চলে যাব তো অনেকেই আবদার করেছেন মসজিদে নববীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভিডিও করার জন্য আমি চেষ্টা করেছি ইনশাল্লাহ ধাপে ধাপে এগুলি দেওয়ার চেষ্টা করব একটু পরেই মাগরিবের আজান দিবে খুব চমৎকার একটি পরিবেশ আজকে আবার আসরের আগে রহমতের বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে আমরা এই বছর আরফাতেও রহমতের বৃষ্টি পেয়েছি মক্কাতে বৃষ্টি পেয়েছি এবং পবিত্র মদিনা মনোয়ারতেও আজকে রহমতের বৃষ্টি পেলাম এই স্থানগুলি দোয়া কবুলের জায়গা আবার যখন বৃষ্টি হয় তখনও দোয়া কবুল হয় আর আল্লাহ রহমত বর্ষণের অন্যতম একটি বিষয় হলো মাধ্যম হলো বৃষ্টি আপনারা যারা সালাম আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন সালাম দিতে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন আমি চেষ্টা করেছি সকলের নাম ধরে ধরে সালামটি দেওয়ার বিশেষ করে কমেন্টে যারা দোয়া চেয়েছেন সকলের পক্ষ থেকে একসাথে এবং নাম ধরে ধরে আমি কমেন্ট ধরে ধরে চেষ্টা করেছি বিশ্বনবী হায়াতুন্নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আপনাদের সালামটি পৌঁছে দেওয়ার কাজটি করতে কারণ আপনারা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এটি একটি আমানত সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি এবং কালকে আগামীকাল বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আমি চেষ্টা করব আরও যারা এই দায়িত্ব দিবেন বা কমেন্ট করবেন বা মেসেজ দিবেন সকলের পক্ষ থেকে আমি দোজাহানের সর্দার রহমাতুল্লিল আলমিনের কাছে সালাম 
শক্তি পৌঁছে দেওয়ার আপনাদের জন্য আমি বিশ্বনবীর দরবারের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করছি আপনারা যেন সবাই আসতে পারেন সরাসরি এসে ইনশাল্লাহ একদিন আপনারা সবাই এখানে সালাম পেশ করবেন আসসালাত আসসালাম আলাই কয়া হাবিব আল্লাহ আসসালাত আসসালাম আলাই কয়া রহমতুল্লা আলমিন আসসালাত আসসালাম আলাই কয়া খাতমান নবীন আসআলুক শফা রসুল আল্লাহ মকারিম মদিনা মনাওয়ারা